So ayan no, gamit ang ating uh, power adapter is ipaplug na natin siya sa ating router. So ayan. And then uh, kuha tayo ng LAN cable. And tong ilan cable na to ay galing sa ating main router like Converge, PLDT or Globe. So iplug lang natin sa kanyang one port dito dito sa malapit sa kanyang uh, power outlet yan and then kung computer ang gamit nyo sa pag setup guys kunin nyo yung 1 meter na free LAN cable nya and then i-plug nyo lang dito sa LAN 1 and then itong kabila is diretso na sa inyong computer so ayan proceed tayo sa computer So ayan no, dito tayo sa ating computer para i-set up ang ating TP-Link 820N router. So itong router na ito is yung parang lower version ng TP-Link 840N router. So ayan, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aking channel, don't forget to subscribe bilang suporta po. Maraming salamat. So ayan no, uh, first step na ating gagawin is connect lang tayo. So ang gamit ko ngayon is uh, desktop. So kung sa inyo is cellphone, Pwede pwede yan, uh, connect lang kayo sa inyong router and then i-input nyo yung password na nasa likod mismo ng router. So, yung 8 digits password. So, ayan, connected tayo. No? And then, ang susunod natin gagawin is, punta tayo sa Google. And then, type nyo lang yung kanyang IP address, 192.168.0.1. So, ayan. And then dito guys, sa kanyang uh, dashboard, makikita nyo dito yung model ng ating router, itong TP-Link uh, 820N router. So, ayan. Dito guys, is nagre-require siya ng uh, create an administrator password. So, create lang tayo. Ang advantages kasi nito guys is uh, mas secure yung ating router. And then, uh, hindi nila pwedeng ma-hack yung password natin. So, yan. Create lang tayo. Depende sa inyo yan, guys. <coughs> Mas maganda kung i-tulat nyo or i-memorize nyo para hindi kayo uh, or hindi nyo siya makalimutan. So, ayan. Tulat lang natin. So, ayan, no? Okay. And then, click nyo lang yung let's get started. And then, dito guys, magpapakita na yung kanyang select your time zone. So, try na kayong maghanap kung may Philippines ba dito. Actually, hindi naman to importante. But, uh, try lang natin tingnan kung mayroon bang uh, Philippines dito. So, wala no. So, pili na lang tayo nung pinakauna. Yan. Yan. Then, click nyo lang yung next. Then, dito guys, magpapakita yung selection type nya. Or, select connection type pala, sabi nya. And then, uh, dito guys, is uh, may lima siyang pagpipilian. Dynamic, static, PPPoE, L2TP, tsaka PPTP. So, sa atin is gagamitin natin yung dynamic IP. So, dito kasi, uh, um, parang hindi mo na kailangan ng IP para maka-connect no so automatic click mo lang yung next then dito is uh, sabi niya dito router mac address so pwede nyo uh, palitan ito pero sa atin hindi na yan click mo lang yung next and then dito guys magpapakita na dito yung sabi niya dito personalized uh, wireless settings so sabi niya is uh, dito na yung pangalan ng ating uh, TP-Link 820N router. So, kung gusto natin siyang palitan, for example, um, 
ng uh, basement for example yan and then dito guys itong hide SSID pwede nyo itong i-on um, ito ay uh, para kayo makakonect sa inyong wifi ita type nyo lang or connect to kung nasa phone kayo uh, mahahide yung pangalan ng inyong router parang i-input nyo lang yung pangalan nya and then automatic may scan na siya so ayan no kung gusto nyo i-hide pwede rin pero sa atin hindi na so ayan no and then dito sa kanyang password dito yung 8 digits na password na nakalagay sa likod ng router pwede nyo siyang palitan okay, for example uh, ganyan yung password na ilalagay nyo or ganyan lang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 and then click nyo lang yung next and then dito guys magpapakita na dito yung parang summary nung sinetup nyo sa inyong router then click nyo lang yung next dito kasi sa pag configure guys hindi naman necessary sya pero kung gusto nyo lang palitan or gusto nyo magkaroon ng sariling pangalan ng uh, inyong uh, router pwedeng pwede so ayan no sabi nya network successfully uh, set up successfully so now you can connect to the network and enjoy the internet so click nyo lang yung finish and then dito guys makikita nyo sa kanyang dashboard nandito yung network map meaning ito may check na may internet na tayo so click nyo lang yung internet dito kung gusto nyo palitan yung internet connection type nya punta lang kayo dito then uh, piliin nyo for example static so ayan i-input nyo yung mga IP address and then dito naman sa kanyang wireless kung gusto nyo ulit palitan yung pangalan nya punta lang kayo dito and then dito papalitan nyo lang for example papalitan nyo then after nun guys is click nyo lang yung save para masave yung panibagong pinalit nyo dito naman sa advance yan so may 4 features ang ating router meron siyang router mode access point mode, range extender mode, WISP mode. So, kagandahan nito guys, may WISP mode siya. Like for ex example, uh, ayaw natin gumamit ng LAN cable, pwede natin siyang i-connect sa WISP. So, ayan lang. And then, dito naman sa network, nandito yung mga uh, status, dyan yung internet, dyan yung LAN, IPTV, tapos itong mga server na to. And then, sa wireless naman, dito yung uh, wireless settings yung wire wireless schedule pwede nyong i-set up enable nyo lang ito then maglagay kayo dito click nyo lang yung add button no? and then uh, dito sa parental control dito guys pwede na naman kayo dito mag-add kung may gusto kayong i-block or anything ganun, or i-limit yung speed nila pwede pwede dito sa parental control so ayan no Yan. And then uh, Yan Okay na yung router natin May internet na siya And uh, mag try tayong mag speed test So yan no Retry tayo So, ayan guys, no, yung kanyang speed test ay umuabot ng uh, 90 Mbps. So, yung pink ko is 6. So, overall, okay na okay siya. So, itong router na to guys is uh, 2.4 GHz connection lang. So, up to 100 Mbps lang. So, ayan, no, 93.75 Mbps yung kanyang download speed. Upload speed is nasa around 93 din. So, overall, sulit siya. Kung pang... Uh, Wi-Fi extender lang sa mga small rooms. So, ayan, no? Ping is 6. Download speed is 93. Upload speed is 93 din. So, ayan. Try naman natin sa pass.com. Ayan. So, sa pass.com, umaabot siya ng nasa around uh, 90 Mbps. Sinasagad niya pa. So, ayan, no? 93 Mbps ang kanyang uh, speed. So, yan. Proceed naman tayo sa via Wi-Fi, no? Try tayo sa via Wi-Fi. Tayo sa ating uh, router. 
Yan, yung parang nagkong pangalan niya. So, input lang natin yung pinalit nating password. Then, connect tayo. So, ayan no, sabi niya, tap to share password. So, meaning, may internet ang ating router. So, speed test tayo. So, ayan no. Tain lang natin siya, guys. So, maganda yung kanyang speed test, no. Nasa around the... Uh, 35 Mbps pataas yung kanyang download speed yung ping ko is 2 yan umabot pa siya ng 40 Mbps yung kanyang upload speed naman is nasa around 50 Mbps so overall okay din siya as sa uh, ating uh, wifi connection so ayan no Final speed test is 40 Mbps yung download speed. Upload speed is 50 Mbps. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood.